വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വി ഒ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമുകളിലും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക നോട്ട് വേണ്ടവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലാണ് അതായത് തുർക്കിയിലാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹഗിയ സോഫിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് തുർക്കിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കരിങ്കടൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം കാരണം ഇനി ഈ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നൈൽ നദിയുടെ പതന സ്ഥലമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ കരിങ്കടലോ ഡാനൂബ് നദിയുടെ പതന സ്ഥലമാണ് കരിങ്കടൽ നമുക്കറിയാം ഡാനൂബ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഡാനൂബ് നദി അപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് കരുതുക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ സ്ഥാനവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കരുതുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ പഠി പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇന്നത്തെ അതായത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിന് ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അതായത് ഇന്നത്തെ ഇസ്താംബൂൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അതാണ് ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ കീഴടക്കിയത് അതോടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യം തകരുകയും അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പാലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ വലിയൊരു വിഭാഗം എത്തിച്ചേർന്നത് ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പുരാതന ഗ്രീക്കോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേർന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ കലാ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ സമ്പന്ന വ്യാപാരികൾ തൽപരരായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് എവിടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇറ്റലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ വളരുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കൂ നവോത്ഥാനം റിനൈസൻസ് എന്താണ് നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റീബർത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ എന്നാണ് ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിച്ചത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കലാ സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ലാറ്റിൻ അല്ലെ ലത്തീൻ ഗ്രീക്ക് എന്നിവയായിരുന്നു
പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ മാനവികത പ്രചരിപ്പിച്ചു യുക്തി ചിന്തയുടെയും അന്വേഷണ ത്വരയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിലും പുത്തൻ ഉണർവാണ് ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഉണർവാണ് നവോത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ റിനൈസൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റിനൈസൻസിന് അർത്ഥം എന്താണ് റീബർത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ പുത്തൻ ഉണർവെന്നാണ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉണർവെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഇനി എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പെട്രാർക്കിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കോ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് ദാന്തേ ദാന്തയുടെ കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി അപ്പോൾ ദാന്തയുടെ കൃതി എന്താണ് ഡിവൈൻ കോമഡിയാണ് അടുത്തതാരാണ് ബൊക്കാച്ചിയോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ ബൊക്കാച്ചിയോടെ കൃതി എന്താണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സെർവാന്തയുടെ ആണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് സെർവാന്തയുടെ കൃതി ഏതാണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ കുറിച്ച് വെക്കാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊന്ന് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ഇറാസ്മസിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇറാസ്മസിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഓർത്തിരിക്കുക നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പെട്രാർക്കിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു സീക്രട്ടം ഓർത്ത് വിചാരി ഓർത്ത് വെക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം കലയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് ലിയാനോഡോ ഡാവൻചി ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധേയനായ ചിത്രകാരൻ മൊണാലിസ അവസാനത്തെ അത്താഴം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ലിയാനോഡോ ഡാവിഞ്ചി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവസാനത്തെ അത്താഴം മൊണാലിസ നോക്കുക മൊണാലിസയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രമായിരുന്നു മൊണാലിസ മൊണാലിസയുടെ നിഗൂഢമായ പുഞ്ചിരി പിൽക്കാലത്ത് നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് സംവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു ലിയാനോട് ഡാബിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധനായ നവോത്ഥാന ചിത്രകാരൻ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചത് ഈ ചിത്രം പാരീസിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ അത്താഴം ലിയാനോഡ് ഡാവിൻചിയാണ് അടുത്ത മൈക്കൽ ആഞ്ചലോടെയാണ് അന്ത്യവിധി എന്ന ചിത്രം റാഫേലിൻ്റെ ആണ് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക കേട്ടോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അന്ത്യവിധി റാഫേലിൻ്റെ ആണ് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഇനിയും ഇപ്പോൾ കലയിലല്ലാണ്ട് വാസ്തുവിദ്യയിലും ശില്പവിദ്യയിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓരോ കലാകാരന്മാരും അവരുടെ പ്രശസ്തമായ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിരുന്നു നോക്കൂ ലോറൻസ് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടിയുടെയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടിയുടെയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ അടുത്തത് ഡൊണാറ്റിലോയുടെയാണ് ഗട്ടാ മെലീത്ത കണ്ടോ ഡൊണാറ്റിലോയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഗട്ടാ മെലീത്ത ഓർക്കുക അടുത്തത് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സവരീത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് ആദ്യകാലത്ത് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് കേന്ദ്രമെന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ധാരണ എന്നാൽ കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് സൗരീത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഗലീലിയോയുടെ ടെലിസ്കോപ്പാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെയും ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അച്ചടിയുടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് അദ്ദേഹമാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം തുറന്നു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് അടുത്തത് മത
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാറ്റം രൂപതണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മത നവീകരണം എവിടെയാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് എത്ര നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പിന്നീട് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോബിൾ പിടിച്ചടക്കി നമ്മൾ കണ്ടു ഇതേ തുടർന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ കുലച്ചിൽ തട്ടി ഇത് പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്യന്മാരെ നിർബന്ധിതരാക്കി വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും സാഹസിക സഞ്ചാരത്തോടുള്ള താല്പര്യവും പുതിയ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും വൻകരകളും മനുഷ്യന് പരിചിതമാക്കി കണ്ട ഒന്നും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പായപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടിയതും മറ്റു പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് അത് വഴിതെളിച്ചതും പിന്നീട് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വ്യവസായ വിപ്ലവം നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് വാണിജ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് സ്പിന്നിങ് ജെനി ആവിയന്ത്രം ഒക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ കെയ് ആണ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ കെ ആണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് മാനവികത നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധേന പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്നു സാഹിത്യം കലം കല ശാസ്ത്രം മതം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ നവോത്ഥാനം സ്വാധീനം ചെലുത്തി കടൽ വഴിയുള്ള കച്ചവടപാതകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി യൂറോപ്യന്മാർ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു വ്യവസായ വിപ്ലവം ഉൽപാദന രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം